ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਥਰਡ ਵਾਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਈ ਸੀ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਵਿੰਜਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਉਹ ਆਈ ਸੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਈ ਸੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਐਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣ ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੀ ਦਰ ਸਭ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਓਆਈਸੀ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਐਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਲੇਬਿਸਾਈਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬੜੀ ਦੇਰ ਕਰਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਆਤੇ ਆਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਆਏ ਵੀ ਹੋ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਐਬਰੋਗੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਕਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਔਰ ਯੂਏਈ ਉਹ ਇਸ ਮਰਡਰਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਾਈਐਸਟ ਸਿਵਲ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਰਦੂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਲੇਟ ਆਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਚਲੋ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਡੀਟੇਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅਬਦੁੱਲਾ ਟੱਬਰ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਫਾਰੂਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੀਡੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਦੀ ਵਖਰੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖੁੱਲ ਕੇ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯੂਐਨ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਈਟ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਿਡਲ ਗਰਾਉਂਡ ਰਹੇ ਪੀਡੀਪੀ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਪਰ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰੀ ਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਉਹੀ ਮਹਿ
and disempower locals. Today, China has grabbed Galwan Valley and government of India is not even acknowledging it. Was Jammu and Kashmir dismembered to gift territory to China? जमीन भी लई और ताकत तो रहत कर दिता है हूं चीन वाल ने गलवान वैली लै ली है और ईवन भारत की सरकार भी तैयार नहीं है कि भाई उन्हों को कुछ खोया गया है उन्होंने कश्मीर न इसलिए तोड़िया जी टेरीटरी है जरा इलाका है चीन गिफ्ट किया जा सके बिल्कुल ठीक अंसर ये पूछना बन दिया कि भाई इसलिए भी कितने तुम कश्मीरिया जो तो अपने जिन्हों शहरी कह दे रहे अभिन्न अंग अटू टंग पता नहीं की, की। और जो भी इन्होंने नैरेटिव कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम भारत उन्होंने दुश्मन तो भी बहता डील किया दुश्मन च भी नाल भी जो जंग होंगी है तो कैद च भी जो लोग जिन्होंने प्रिजनर ऑफ वॉर किया जाता है उन्होंने भी जिनीवा कन्वेंशन ने कि तुम उन्होंने की सलूक करना है उन्होंने टॉर्चर नहीं कर सकते उन्होंने तो फीड करना पैदा उन्होंने मैडिकल सहूलत का ध्यान रखना पैदा है पर जो कश्मीर वादी अगस्त तो चल रहा है और बहुत घट क्योंकि खबर दूजिया डोमीनेट कर दया ने अजे दो दिन पहला भी सी कि चार खतरनाक आतंकवादी मुकाबले में मारे गए और उन्होंने अपना कहना सी जी कि पिछले दो महीने के सौ तो ज्यादा खतरनाक आतंकवादी मारे गए नहीं तो मतलब यह है कि जे सौ जी दस गुणा बना लो हजार तो ज्यादा उन्होंने कश्मीरी मुंडा आतंकवादी कह के इस पीरियड च मारे वो काम अपने लगे हुए ने पर उस जम्मू कश्मीर क्योंकि लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा से जिस लद्दाख की नाल लगता जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है तो गलवान वैली की गल हो रही है जो फिंगर की गल हों कि भाई इनिया उन्हें लै लिया चाइना ने इस वे इन हीट ऑन की हुई है इन्होंने उत्ते नेपाल भी जुतियां मार रहा है दूसरे पास भी आ रहा है अमरीका सुन होके बह गया है रशिया ने जेडे एस फोर हंड्रड मिसल डिफेंस सिस्टम देना से उन्होंने कहा जो हूँ तुम दसंबर इक्की सौ इक्की च अं तैयार करा अगले उस तो देंगे ये भी सामने आ गया कि वो एस फोर हंड्रड के जूनियर पार्टनर चीन है पुरजे ही उदे लगे हुए उन्होंने आर एस एस आईडिया लॉग सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं और क्योंकि कश्मीर के जरा डिपलोमैट इस्लामाबाद उन्हें यह कहा कि भाई क्योंकि तुम कश्मीर का दर्जा एब्रोगेट करके आर्टिकल थ्री सैवनटी तुम चाइना और पाकिस्तान की सॉवरिटी में चैलेंज किया तो जवाब दिता है और असी जरा लास्ट फ्राइडे का सैगमेंट से चाइनीज एक्सपर्ट नोट किया कि भाई जे ना हटे तो असी चाइना के जरा कश्मीर चाइनीज फौज जाएगी हूँ जो तुम इस सारे कॉन्टैक्स न देखते हो तो फिर ओ आई सी मीटिंग की गल समझ आती है अदरवाइज ये तो इन्हों तो कोई फिक्र भी नहीं सी कि हो रहा है ये तो इन दजे शहजादियाँ यू ए दए ओमान दए उन्होंने बीबिया बेचारिया ने फिर भी बीबिया रहम दिल हों उन्होंने जरूर आवाज चुकी ये तो शेख जड़े ने मस्ते हुए थे कि भी असी तो अस्सी बिलियन डॉलर क्रूड ऑयल इनवैसमेंट इतने करती उ करती और अज की खबर है कि भी ओ आई सी ने अपनी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के उन्होंने उन्होंने फॉरन मिनिस्टर एमरजेंसी मीटिंग उन्होंने कॉल की और उन्होंने पांच अगस्त दो हज़ार उन्नीस में जोड़ा जम्मू कश्मीर को लैके भारत ने फैसला किया हूँ डोमीसाइल नवे कानून लागू किए जा रहे हैं 
ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਨੀਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਐਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨੋ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਪਲੈਬਿਸਾਈਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਯੂਐਨ ਦੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜੂਨ 2018 ਚ ਆਈ ਸੀ ਜੁਲਾਈ 2019 ਚ ਆਈ ਸੀ ਇਹ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਓਆਈਸੀ ਨੂੰ 18 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ 2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੱਸੀ ਪੀ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਖਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਕਟ ਗਰੁੱਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜ਼ਾਨ ਨਿਜ਼ਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਤੁਰਕੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਆ ਓਆਈਸੀ ਦਾ ਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਓਆਈਸੀ ਇਜ਼ ਕਮਿਟਿਡ ਟੂ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਅ ਪੀਸਫੁਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਫਾਰ ਦ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਸ਼ੂ ਐਜ਼ ਪਰ ਦ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨਸ ਆਫ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਮਿਟ ਦ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਐਂਡ ਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਜਿਟੀਮੇਸੀ ਸੋ ਇਹ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਮਿਟ ਨੇ ਕੀਤੇ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਓਆਈਸੀ ਨੇ ਪੰਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ ਕਰੇ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੈਂਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਦੇਰ ਆਏ ਤੇ ਦੋਸਤ ਆਏ ਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ ਫੌਜ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੇ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਫੌਜ ਪੈਲਟ ਗਨਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫੌਜ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਔਰ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਅ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਰੀਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਲਾਅ ਥਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੇ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਥ ਜਨੀਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਅਖੀਰ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਆਈਸੀ ਆਈਪੀਐਚਐਸ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਓਆਈਸੀ ਦੇ ਜੰਮੂ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਨੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮ